ওয়েলকাম টু রকিবুল টোয়েন্টি ফোর রকিবুল টোয়েন্টি ফোর আপনাদের সকলকে স্বাগতম আমরা আজকে শিখব কম্পালসরি ইংলিশ আমার যে হ্যান্ড নোটটি আছে সেই হ্যান্ড নোট অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ এবং ডিগ্রির জন্য তো তার প্রেস নাম্বার টেন প্রেস নাম্বার টেন তো প্রেস প্রেস নাম্বার টেনে আছে স্পেলিং রুল অফ ভার্বস হুইস ভার্ব প্লাস আইএনজি অর্থাৎ ভার্ব প্লাস আইএনজি বানানোর নিয়ম তো আমরা অনেক ক্ষেত্রে রাইট ফ্রম আর ভার্ব বা কারেকশনের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভার্বের সাথে আইন যুক্ত করব তো আমরা আজকে শিখব কিভাবে কোনো ভার্বের সাথে আইন যুক্ত করতে হয় তা সম্পর্কে বিস্তারিত জানব তো আমার যে হ্যান্ড নোটটি আছে সেই হ্যান্ড নোটটি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পেতে ফোনে ফোন নাম্বারটি হলো জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ফোর ডাবল ফাইভ নাইন ফোর সেভেন ফাইভ যার মূল্য তিনশো টাকা এবং ডেলিভারি চার্জ সহ তো আমরা আজকে শিখব স্পেলিং রুলস অফ ভার্বস হুইস ভার প্লাস আইএনজি ফ্রম অর্থাৎ ভার প্লাস আইএনজি বানানোর নিয়ম এই রুলটি এই রুলগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক ভার্বের ক্ষেত্রে ভার প্লাস আইন আইন যুক্ত করতে হয় যে যেসব ফোল রুল জিরানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটি হলো ভার প্লাস আইএনজি বানানোর নিয়ম তো প্রথম যে নিয়মটি হলো সেই নিয়মটি হলো ভার্বের শেষে যদি একটি মাত্র ই থাকে ভার্বের শেষে যদি একটি মাত্র ই থাকে তাহলে ই লোভ হয় আইন যুক্ত হয় তো ভার্বের শেষে দেখতে হবে যদি ই থাকে একটি মাত্র ই থাকে তাহলে ইটি লোভ হবে তার মানে কি ইটিকে বাদ দিতে হবে তারপর ভার্বের সাথে আইন যুক্ত করতে হবে তো আমরা এক্সাম্পলে দেখি এক্সাম্পলে আছে কাম সিও এম ই তো শেষে আছে কি ই তো এটি লোভ পাবে তার মানে ইটে বাদ যাবে গিয়ে আই আইএনজি যুক্ত হবে এই কারণে কামিং সিও এম আই এন জি তো এটা লোভ পালো তো দ্বিতীয় এক্সাম্পলটি হলো গিপ জি আই ভি ই গিপ তো শেষে কি আছে ই আছে তো এটি কিভাবে লোভ পাবে এই কারণে হলো গিভিং জি আই ভি আই এন জি এরপরে আছে লাভ এর দো বি লাভ শেষে আছে একটা ই তো ইটি কিভাবে লোভ পাবে এই কারণে হবে কি লাভিং তো তারপরে এক্সাম্পলটি হলো মেক এম এ কে মেক তো মেকের ইটি লোভ পাবে শেষে কি আছে একটা ই এটি লোভ পাবে এই কারণে হলো মেকিং অনুরূপভাবে রাইট থেকে রাইটিং এবং হ্যাপ থেকে হ্যাভিং অবশ্যই কি থাকে একটি মাত্র যদি শেষে ই থাকে তো এটি লোভ পেয়ে আইএন যুক্ত আইএনজি যুক্ত করতে হবে কিন্তু কিন্তু এই রুলের কিন্তু হলো ভারবের শেষে যদি দুটি ই থাকে তাহলে ই লোভ হয় না ওটি ছিল ভারবের শেষে একটি ই থাকলে এই লোভ হবে এবং আইন যুক্ত করতে হবে এর ক্ষেত্রে হলো ভারবের শেষে যদি দুটি ই থাকে তো ই লোভ হবে না তো ই লোভটি হলো এর উদাহরণ দিয়েছি এগ্রি এ জি আর ডবল ই এখানে কিন্তু ডাবল ই মানে দুইটা ই আছে এই কারণে দুইটা ই লোভ হবে না যে দুইটা ই আছে সে দুইটা ই থাকবে এবং একটি আইন যুক্ত হবে এই কারণে এগ্রি থেকে হলো এগ্রিং তো আইএনজি যুক্ত তো আছে সি তো কি ডাবল যেহেতু ভারবের সাথে দুইটি ই থাকলে ই লোভ হয় না এবং কি করতে হয় আইএনজি সেই ভারবের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হয় এই কারণে এখানে আছে সি তো যোগ করলে আমরা সিং তো সি নাম্বার যে রুলটি সেটি হলো ভারবের শেষে যদি কনসানান্ট এখন কনসানান্ট কি এ ই আইও ইউ বাদে যতগুলো ওয়ার্ড আছে ইংরেজি ওয়ার্ড সে ইংরেজি যতগুলো বর্ণ আছে সে বর্ণগুলো হলো কনসানেন্ট তো এর আগে যদি একটি ভাইবেল থাকে তাহলে কনসানেন্টটি ডাবল হয় আইন যুক্ত হয় তো রুলটি হলো ভারবের শেষে যদি একটি কনসানেন্ট থাকে তো অবশ্যই একটি কনসানেন্ট থাকতে হবে এবং সামনে একটি কি থাকতে হবে ভাওয়েল অর্থাৎ এ ই আইও ইউ এই কয়টি পাঁচটির মধ্যে যে কোনো একটি থাকলে অবশ্যই শেষের যে কনসানানটি আছে যে অক্ষরটি থাকবে সেই অক্ষরটি ডাবল রেখে আইএনজি যুক্ত করতে হবে তো এক্সাম্পল এখন আমরা দেখব এখানে আছে বিগ বি ইজি বিগ তো শেষে কি আছে একটি কনসানেন্ট এবং সামনে কি আছে সামনে একটি আছে ভাওয়েল ই এ ই আইও ইউ তো ইটি হলো একটি ভাওয়েল তো অবশ্যই শেষেরটি ডাবল হবে এই কারণে বিগিং তো তারপরে আছে ব্যাট বি এ টি ব্যাট সে কি আছে একটি টি তো টি টি কি হবে ডাবল হবে কারণ সামনে একটা কি আছে একটি ভাইওয়েল আছে এই কারণে ব্যাটিং তো তারপরটি হবে গেট তো গেট জি ই টি গেট তো সামনে কি আছে শেষের অক্ষের সাম শেষের টি কনসানাট এবং সামনে একটি থাকবে কি ভাওয়েল তো ভাওয়েল যেহেতু আছে এই কারণে কি হবে গেটিং টি হবে ডাবল অনুরূপভাবে রান থাকি রানিং ডাবল এন হবে সিট থেকে হবে সিটিং স্টপ থেকে হবে 
स्टपिंग এবং হোপটা কি হবে হোপিং কেন হলো কারণ শেষে একটি হবে কনসোনান্ট এবং তার সামনে যদি ভাওয়েল থাকে এ আই ও ইউ এ পাশের মধ্যে একটি থাকে তো অবশ্যই শেষের যে অক্ষরটি থাকবে বা বর্ণটি থাকবে সে বর্ণটি ডাবল হয়ে আইএনজি যুক্ত হবে তো আমরা এখন নেক্সট টুলে যাব লাস্ট সেম্বল অর্থাৎ লাস্ট সেলেবল এ স্টেট স্ট্রেস মানে জোর না পড়লে সাধারণত কনসানান্টের আগে ভায়োল থাকলেও কনসানান্ট ডাবল হবে না এটি হলো লাস্ট সেম্বল অর্থাৎ লাস্ট যে অক্ষরটি থাকবে যে বর্ণটি থাকবে সে বর্ণটে যদি স্ট্রেস মানে জোর না পড়ে জোর যদি না পড়ে তাহলে সামনে ভায়োল থাকা সত্ত্বেও যে সাথে সাথে যে কনসানান্টটি আছে সেই কনসানান্টটি ডাবল হয়ে আইন যুক্ত হবে না তো এটি ব্যতিক্রম রুল একটি তো এই তিনটি ওয়ার্ড আমরা মুখস্থ রাখব সেটি হলো লিসেন থেকে হবে লিসিনিং তো ভিজিট থেকে হবে ভিজিটিং তো রিমেম্বার থেকে হবে রিমেম্বারিং এইটি ব্যতিক্রম কারণ সামনে কি আছে ভায়োল আছে ভায়োল থাকা সত্ত্বেও এটি পরের যে কনসানান্টি আছে সেই কনসানান্টি ডাবল হয়নি তো আমরা মনে রাখার জন্য একটি ট্রেনি রেখেছি তবে এই তিনটি ওয়ার্ড বরাবরই দিয়ে থাকে কারণ এই তিনটির ওয়ার্ড হলো ব্যতিক্রম তো ব্যতিক্রমের জন্যই আমি একটি টেকনিক দিয়েছি তো টেকনিকটি আমি এখন জানাবো সেই টেকনিকটা কি তো তো আমি যে ট্রিকটি বা টেকনিক মনে রাখতে বলেছি সেই টেকনিকটি হলো শোনো তো এটি হলো শোনো এক একবার কোনো জায়গায় ভিজিট করলে আজীবন স্মরণ থাকে তো শোনো শোনো থাকি হবে কি লিসেন মানে শোনো একবার কোনো জায়গায় ভিজিট করলে আজীবন কি থাকে তো এখানে আছে শোনো একবার কোনো জায়গায় ভিজিট করলে আজীবন স্মরণ থাকে তো লিসেন মানে কি লিসেন না মানে হলো শোনো একবার কোনো জায়গায় ভিজিট করলে আজীবন স্মরণ থাকে তো ভিজিট ইকুয়াল ভিজিট আর রিভেম্বার মানে স্মরণ তো আমরা মনে রাখবো লিসেন ভিজিট রিভেম্বারের শেষে কনসানান্ট এবং সামনে ভাইরাল থাকা সত্ত্বেও শেষের কনসানান্টটি ডাবল হয়ে আইনযুক্ত হবে না শুধুমাত্র যে লিসেন ভিজিট ও রিভেম্বার যে ওয়ার্ডগুলো আছে তার শেষে আইএনজি যুক্ত করলেই হয়ে যাবে তো আমরা এখন দেখব ই নাম্বার রুল তো ই নাম্বার রুলে আছে ভারবের শেষে ই থাকলে ভারবের শেষে আই ই থাকলে আই এর পরিবর্তিত হয়ে ওয়াই হয় এবং ই লোভ হয় তারপর আইএনজি যুক্ত হয় তো এই রুলটি হলো যে রুলটি কি রুলটি হলো ভারবের শেষে আই ই থাকলে ভারবের শেষে আই ই থাকলে আই পরিবর্তিত হয়ে ওয়াই হয় এবং বা ও ই লোভ হয় অতপর আইন যুক্ত হয় যেমন ডাই যেমন যেমন ডাই সেটা কি আছে আই ই তো অবশ্যই আই ইটা লোভ পাবে আই ইটা লোভ পেয়ে ওয়াই আই এন জি হবে এই কারণে ডাই ডি আই ডাই আই ই টি লোভ পেয়ে ওয়াই আই এন জি হয়েছে এরপরে আছে লাই এল আই ই লাই তো শেষে কি আছে আই ই তো আই এ টি লোভ পেয়ে অবশ্যই ওয়াই আই এন জি দিতে হবে তারপরে আছে টাই টি আই টাই টাই থাকে টাই টি ওয়াই আই এন জি শেষে যদি আই ই থাকে তো আই ই টি লোভ পেয়ে ওয়াই আই এন জি ওয়াই আই এন জি হবে তো আমার যে সিটে সে সিটে অনেকগুলো এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে এক্সাম্পলগুলো প্রতিবারে পরীক্ষা আসে সেই এক্সাম্পলগুলো থেকে যে মেন মেন ওয়ার্ডগুলো সেই মেন মেন ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমি ভিডিও এবারে একদম শেষে যে রুলটি হলো এছাড়া বেশিরভাগ ভারপের বানানের কোনো পরিবর্তন হয় না তো বেশিরভাগ ভারপের বানানের কোনো পরিবর্তিত না হয়ে আইএনজি যুক্ত হয় এগুলো হলো এক্সাম্পল বি থেকে বিইং ডু থেকে ডুইং সে থেকে সেইং ফ্রাই থেকে ফ্রাইং বাই থেকে বাইং কিপ থেকে কিপিং স্ট্যান্ড থেকে স্ট্যান্ডিং কেয়ারি থেকে কেয়ারিং এনজয় থেকে এনজয়িং তো আমার যতগুলো রুল আছে ভিডিওটি একটি তৈরি করতে একটু সমস্যা হইলো তো আমি রুলগুলো আর একবার ঝালাই করে দিই তো আমার যে পেজ নাম্বার আছে পেজ নাম্বার টোয়েন্টি তো পেজ নাম্বার টোয়েন্টিতে আমরা দেখব স্পেলিং রুল অফ বা প্লাস আইএনজি তো কোনো ভারবাসে যদি ই থাকে তো ই ই টি কী হবে লোপে আইন যুক্ত হবে তো সেকেন্ড যে রুলটি হলো কিন্তু যদি ই থাকে ডাবল ই থাকে তো ডাবল ইটি পরিবর্তিত না হয়ে আইএনজি যুক্ত হবে তো সি নাম্বারটি হলো সেটা যদি কি থাকে একটি কনসানান্ট থাকে এবং সামনে যদি একটি ভাইরাল থাকে তো অবশ্যই কনসানান্টটি ডাবল হয়ে আইএনজি যুক্ত হয় যেমন বিগ থেকে বিগিং সেটা কি আছে একটা ই জি আছে তো জিটি হলো কনসানান্ট এবং সামনে আছে একটি ভাইরাল এই কারণে বিই সেটার অক্ষরটি ডাবল হয়ে 
आई एन जी जुक्त हो तरह छो लास्ट स्टेज तो लास्ट सिलेबल स्टेज ना पड़े साधारण कन्सटैंटर आगे भारत थे कन्सटैंट ही डबल है ना यजे हमें ये हलो व्यतिक्रम रूल यह टेक्निक दिए शोनो एक बार को जगह भिजिट कर ले आजीवन स्मरण थे तो शोनो तो लिसन भिजिट इेम्बर एटी शेष एक कन्सटैंट और सामने सामने भारत थका सत्ते ये डबल हो आई एन जी जुक्त होना तो शेषे एक कन्सटैंट थका सत्ते ये तई लिसन भिजिट और रिमेम्बर जा आई तरह एक आई एन जी जुक्त करते हम कर दी जाए इ नम्बर जो रोलटी हलो भारे शेषे आई थे आई परिवर्तित वाई हाई ओ वाई लो वाई तरपर आई एन जी जो है जेमन डाई थे डाइंग लाई थे लाइंग टाई थे टाइंग इसरा कि भाव आज भावगुल सहसर मैं साधारण भाव आईन जुक्त है जगह हलो बी थी बींग डू थी डुईंग से थी सोईंग जो भिडियोट भलो लेगे थे तो अवश्य भिडियो दीते लाइक कमेंट और शेयर करबें और जी अपारा तुम्हारा रकिबुल टोटी फोर कम्पालसरि इंग्लिश जो हैंडनोटी आए तो से हैंडनोट कुरियर सार्विसर मध्यम पे चाओ तो अवश्य हमारे फोन नम्बर फोन करते पर फोन नम्बर हलो जिरो वन सेवन डबल फोर डबल फाइव नाइन फोर सेवन फाइव असलम